Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Um, vi invito subito a iscrivervi prima di dimenticarmene, iscrivetevi per favore perché ho bisogno del vostro appoggio per continuare a fare questa cosa. E suonate se, po- se avete voglia, se vi è piaciuto quello che faccio, cliccate sulla campanella e... Eh, oh, oh, scusate, ma il cane che... Ecco, eccomi qua, ha buttato giù il libro sostanzialmente di cui vi voglio parlare. Dicevo, grazie per essere qui, grazie per iscrivervi, ho bisogno del vostro appoggio se questa cosa vi piace perché abbia un senso continuare. Eh, Se attivate la campanella mi fate felice perché vuol dire che mi interessano i prossimi video che usciranno. Eh, Oggi è la giornata della memoria e eh, non è un caso che abbia scelto oggi per parlarvi eh, di I diavoli sono qui, l'ultimo libro della Penny di cui vi parlerò prima che esca il nuovo, che sarà poi quest'autunno, vi parlerò di altri autori, anche non necessariamente di thriller o solo l'imbarazzo della scelta, anzi a tal proposito mi farebbe molto felice se qualcuno di voi volesse segnalarmi dei testi di cui vuole ricevere una recensione o perché vuole leggerli o perché li ha letti e se mi indicate, se li avete letti, mi indicate anche cosa vi ha colpito di più così ne terrò conto quando deciderò di fare la recensione. La, sceglierò i libri in base, è chiaro, alle mie, ai miei sentimenti eh, non farò la recensione di qualunque cosa mi proponiate ma vorrei veramente collaborare con voi, interagire con voi eh, e presentarvi delle cose che vi piacciono. Allora, ehm, I diavoli sono qui e la giornata della memoria. Di tutti i libri della Penny questo è sicuramente quello che a me personalmente è piaciuto di più. Perché? Perché è un libro molto denso, è, tanto è scritto bene, questa è la, la condizio sine qua non, eh? E poi è veramente eh, ricco di tematiche. Intanto eh, spiego perché della giornata della memoria, perché come sottostoria eh, c'è continuamente il rimando all'epoca dell'occupazione francese, eh, scusate, dell'occupazione tedesca di Parigi perché tutta la vicenda non si svolge questa volta in Quebec, ma eh, a Parigi. Parigi che è descritta come una città scintillante, la Ville Lumière, eh, bella, dove si desidera addirittura andare a vivere, ma che a suo tempo, proprio perché è ricca di storia e di tante contraddizioni, come tutte le grandi capitali europee, è anche... eh, questa città ha visto dei momenti oscuri e difficili nel suo evolversi durante i secoli. Uno di questi è stato sicuramente l'occupazione tedesca e in particolare quella che viene ricordata qua è la deportazione dei bambini ebrei del Marais, che era un po' l'equivalente del ghetto di Parigi, il Marais, dove, abitavano, dove avevano le loro abitazioni gli ebrei. Eh, a tal proposito mi viene in mente, se ancora non lo sapete, che a Torino so, del ghetto sopravvive ancora una vestigia che è il cancello, il cancello che si apriva e si chiudeva per mh, contenere all'interno gli ebrei di Torino. Dove lo trovate? Lo trovate in via Maria Vittoria, se partite da piazza San Carlo e scendete verso il Po, sulla destra vedrete un cancello che è apparentemente incongruo perché non ha eh, alcuna cioè non, non introduce un cortile non introduce una casa e quello è il cancello del ghetto di Torino perché da lì in poi fino praticamente a Corso Vittorio Emanuele ehm, c'era il ghetto Piazza Cavour, per esempio, è eh, uno dei luoghi centrali di quello che una volta era il ghetto di Torino. Allora, ritornando ai diavoli sono qui. 
C'è questo tema della deportazione, c'è il tema della sopravvivenza ai campi di concentramento, tutto sotto traccia ovviamente, non ha niente a che vedere con la vicenda principale. C'è eh, il tema del collaborazionismo o meglio della linea sottile che in alcuni casi, come è accaduto davvero, eh, separa il collaborazionismo con lo spionaggio, nel senso che eh, alcune persone eh, hanno fatto finta durante l'occupazione di essere filo tedesche, vi ricordate il film Schindler List, anche lì c'è eh, questa tematica, e eh, in realtà eh, poi eh, passavano informazioni, passavano informazioni eh, ai comandi alleati e eh, il centro di tutta questa operazione a Parigi è stato realmente l'hotel Lutezia, infatti una parte della vicenda si svolge all'interno di questo hotel, eh, perché nell'hotel Lutezia avevano stazionato, eh, c'era sta, si era installato il comando tedesco. Non vi dico altro per non spoilerare la trama, perché insomma sono già, c'è già un po' una serie di notizie che nulla hanno a che vedere in realtà poi con la vicenda gialla e thriller vera e propria. Eh, un altro tema presente in questo libro è quello dell'inclusione, ovvero della scelta per, molto personale, giudicata in modo molto eh, laico, non partigiano, e questo è estremamente apprezzabile, di, eh, come dire, di accettare, di far nascere un bimbo con delle problematiche di handicap anche lì eh, non, c'è un, non c'è un giudizio non è a favore o contro eh, a priori l'aborto è una scelta personale che alcuni di noi si sono trovati a dover attuare e eh, sempre all'interno della stessa storia c'è un'altra tematica forte che è quella dello staccare la, fi- la spina a fine vita. Anche questo è presente nel romanzo. Lasciando da parte allora, la storia, eh, le questioni morali, veniamo al, al giallo etiche, veniamo al giallo vero e proprio, eh, c'è un omicidio, Eh, Gamache si ritrova a doverlo risolvere forse uno dei più tragici nella nella sua vicenda personale come omicidio da risolvere capirete poi il perché c'è il tema del del profitto delle multinazionali ehm, c'è il tema della fragilità umana che è presente in modo trasversale un po' in tutti i libri della Penny è in particolare in questo, quindi persone che fanno delle scelte che sono tutt'altro che etiche, anzi estremamente discutibili, eh, in fondo con leggerezza per tutelare il loro status, la loro situazione, le loro entrate, quindi non eh, volutamente cattive, non, non il serial killer o la persona che uccide per il gusto di uccidere, ma eh, persone normali che a un certo punto si finiscono in un meccanismo e non hanno la forza di tirarsene fuori o la volontà di tirarsene fuori. Cos'altro dirvi di questo libro? Conosciamo bene la famiglia di, dei Gamasci in questo libro perché finalmente tutte le caselle che un pezzo qui un pezzo là abbiamo imparato a riempire leggendo i libri eh, antecedenti in questo eh, trovano una collocazione definitiva. Vi invito sempre a leggere eh, la fin, dopo la fine c'è una serie, la Penny fa una serie di note con il perché, perché eh, quali sono i documenti che ha utilizzato, quali sono le scelte che ha fatto eh, stilistiche ma eh, anche contenutistiche, eh, i rimandi storici, eh, è ovvio che i personaggi sono inventati ma eh, gli eventi storici narrati sono reali. 
quindi vi invito a leggerlo perché è sempre una delle parti che a, a me piacciono ancora di più della storia in sé. Bene, eh, credo di avervelo presentato, ripeto, è in asso- se mi dicessero quale libro della Penny ti porteresti via se dovessi scappare di corsa, io risponderei questo. Ovviamente è qualcosa di personale eh, proprio perché tratta delle tematiche che mi sono care. Detto questo, anche la vicenda, il thriller in sé eh, è bello, è bello, è giocato bene, eh, ci sono tutti gli indizi per riuscire a capire. Eh, al tempo stesso sono accuratamente eh, come dire mimetizzati all'interno della narrazione per cui eh, ci vuole un attimo per per capire come dire chi è l'assassino perché poi una parte del divertimento del leggere questo tipo di libri consiste proprio nel arrivare a prima dell'autore e prima della fine a individuare l'assassino ma non deve essere neanche troppo facile altrimenti altrimenti il gioco perde senso va bene vi ringrazio Eh, aggiungo ancora una cosa che non ha nulla a che vedere con i libri ma a che vedere con questo canale e che riguarda il tema del knitting o dello sferruzzo come diciamo noi non l'ho messo da parte, eh, ho, e sto attraversando un periodo veramente un pochino complesso, bello ma anche difficile e eh, non riesco tanto a parlarne in questo periodo, però per me è fondamentale, e il lavoro a maglia davvero mi ha, mi ha aiutato tantissimo, mi ha divertito tantissimo, tanto quanto i libri, questo canale si chiama Libri e altri animali proprio per lasciare lo spazio a, eh, in particolare allo sferruzzo eh, adesso mh, preparerò qualcosa sull'argomento preparerò un video lo metterò tra i podcast che riguardano appunto la tematica del lavoro a maglia e, e ci rivedremo a breve vi parlerò ancora di uno o due libri ma intanto preparo questo video sul uh, lavoro a maglia Vi ringrazio, vi saluto e grazie di essere stati qua con me, iscrivetevi per favore, date un senso a quello che faccio, come state facendo del resto, interagite, scrivetemi pure, eh, trovate la mia mail di riferimento eh, sia su questo canale che eh, sul sito Instagram PME Cultura e... eh, e valuterò, già, già in realtà mi sono stati suggeriti eh, dei libri che sto leggendo e valutando se recensirli oppure no. Vi ringrazio, un abbraccio a tutti, a presto, a giovedì, con un altro libro di cui vi farò una sorpresa, sul quale vi farò una sorpresa. Vi abbraccio, arrivederci.